Podemos dizer ele toda a verdade, Doron. É nossa obrigação, Dudu. Se não denunciarmos, seremos cúmplices. Que horas são? Quase dez. O fato é que ele também já está encostando o corpo. No primeiro dia, chegou aqui às seis da manhã. Ai, como você é injusta, doilhar um homem, não uma máquina. Ai, disseu, você é pra aqui, meu bem. Trabalho aqui, sabia, não? Mas o senhor só pega às onze. E você? Por que saiu tão cedo? Ai, você estava dormindo tão bonitinho e eu tinha um encontro marcado. Com quem? Com Doroteia. Tá vindo aqui falar com o prefeito. É, eu vi. É, quer dizer, eu vi vocês entrarem aqui. Ai, e deu agora pra mim sim, foi? Não, é que essa história de mulher se meter em política, eu não falo por mal, mas sabe como é esse povo... Ora, seu dia seu, será possível que o senhor ainda tenha desses preconceitos? Hoje em dia, a mulher é igual ao homem. Numa cidade grande, pode ser. Mas aqui, essa gente dá de falar, dá de escrever carta anônima. Carta anônima? É, quer, quer dizer, podem escrever a, é, a gente pra tudo. Você sabe, eu tô só falando, só falando. O que é que seu marido tem? Eu sei, menina. De um dia pra cá, de esquisito, confiado. Deu pra andar me seguindo e nem tem ido mais caçar as mormoletinhas. Por isso é que eu não me caso. Ter que dar conta da minha vida a um homem todo dia. Bom dia! Bom, Bom dia, dia, senhor, senhor prefeito. prefeito. Novidades? Algumas. Ui, o defunto. Quero dizer, o doente, coitado. Faz três meses que chegou e está nesta agonia. A Lira já está cansada de ensaiar a marcha fúnebre. O discurso que eu escrevi já está fora da época. Senhor prefeito, prepare-se para ter um grande desgosto. Oh, o quê? Não me diga que... O prêmio está completamente restabelecido. Ah, oh, não é possível! Baixou aqui desenganado pelos médicos! Sim, os médicos andam falando que... Veio agonizante! Como é que dá rapidamente mente? O ar da cidade... Ah. Na cidade. O clima da cidade. Tá com mais saúde que qualquer um de nós aqui. Oh, mas isso não é coisa que se possa. Tudo pronto há três meses. Marcha fúnebre ensaiada. Mandei cair de novo o muro do cemitério. Apagar os palavrões. Mandei buscar um carro fúnebre em Salvador. Ah, tanto sacrifício. Eu bem que já desconfiava. Dona Jojo desapareceu. A ah. Um mês que sumiu. Por isso, ficou envergonhada com o papelão que o sem vergonha está do primo fez. Ela deve estar escabriada, sim, mas não é só por isso. Oh, uh, não? A verdade é que Juju nos traiu. Uh, mas traiu como? Claro, não foi só o ar da cidade. A água da cidade. O clima da cidade. E o que foi, moço? Ah, mas veja o senhor mesmo. Aí está ela, a traidora. Dona Judiçoia, eu estou desveramente bestificado. Entre, Netinho. Pode entrar. Não tem acanhamento, não. Com licença. Coronel Odorico, eu queria lhe apresentar meu primo, Ernesto. Prazer. Doroteia e Dulcinea já devem ter lhe dito. Ele ficou bom. Oh, está se vendo? Ninguém acreditava, nem os médicos. Ai, mas ele foi melhorando, melhorando. Ui, oh, deu nisso! Parece um milagre. O ar da cidade. A água. O clima. Ser prefeito de uma cidade como essa deve ser uma felicidade. O senhor tá de parabéns. Muito obrigado. Quando eu chegar em Salvador, eu vou fazer uma propaganda danada disso aqui. E do senhor também. É a única maneira que eu tenho de pagar o que o senhor fez por mim. Por nós. nós. A verdade é que ninguém no mundo teria feito o que o senhor fez. Assim, desinteressadamente. O coronel Odorico é um homem de grande coração. Quando soube do seu estado, ficou tão aflito e botou logo todos os recursos do município à disposição. Sim, todos! E se por infelicidade o senhor não se curou-se, já estava tudo preparado. Em terra de primeira classe, com banda de música e carro fúnebre. Todo pago pela municipalidade. Já estava preparado? Nós aqui somos previdentes, senhor Ernesto. De qualquer maneira, eu lhe agradeço. 
Embora não tenha sido preciso, felizmente. Sim, felizmente! Oh. Vamos para casa, netinho, vamos! O que é? Tá sentindo alguma coisa? Aquelas tonturas de novo, né? Ela desde ontem que anda com umas tonturas... Eu espero que não ponham a culpa disso no ar da cidade tão bem. Na água da cidade. No clima da cidade. Ai, ele veio até aqui com a condição de morrer. Que falta de palavra. Isso é uma indecência. Nunca pensei que Juju viesse um dia ter um procedimento tão revoltante. Agora, até mesmo os meus corros legionários começam a me trair. Eu já não sei mais com quem eu posso contar. Ai, mas o senhor sabe pode sempre contar com a nossa solidariedade. Ai, eu não preciso de solidariedade, dona do Sinaia. Eu preciso de um defunto. De um defunto. Mas tão bem, numa terra onde não há crimes, não há desastres, eu não sei há quantos anos não há um assassinato. Ai, deve ser atrás aquele tal de subdesenvolvimento. Ontem eu fui visitar a cadeia, nas solas, onde deveriam prender criminosos, o um delegado cria galinhas e até um papagaio. Ah, só havia um preso lá, um jegue. <risos> É o Jack que deu um coice no filho Zé Peixeiro. Foi julgado e condenado a seis meses de prisão, Tadi. Se ao menos o coice tivesse pegado de jeito, a gente já estaria agora com o cemitério inaugurado. Não, só deu pra ler já. O mal desta terra é que todo mundo é bom, é pacoto. E este pacotismo é a nossa desgraça. Talvez seja água ou azeite de dendê. Deve ter alguma substância calmante e eu sei lá. O fato é que ninguém muta, ninguém morre e nós estamos aqui há mais de um ano esperando um defunto para inaugurar o nosso cemitério. Vós me cedam licença. Mestre Umbrúzio. Se o senhor está ocupado, eu volto mais logo. Não, não, pode se achegar. Estou vindo do norte. E fez boa viagem? Peguei o um temporalzinho na volta. Vim de Maceió até aqui com o Nordeste Brabo. Mas com a graça do nosso senhor, chegamos bem. O homem veio comigo. Oh, ele veio! Deu um trabalho danado pra convencer o bicho. Tava desconfiado, pensando que era uma arapuca. Me disse quando eu cheguei lá. Caio nessa patota não, sou mestre. Os polícia devem estar me esperando. Tem a minha palavra, jurei. Olha que eu sou compadre dele. Não adiantou. Só quando mostrei a carta do prefeito e que ele deu a uma pessoa de confiança pra ler, foi que a coisa começou a melhorar. Hum, bem, bem, mas ele acabou vindo, ó. Oh. Ai, fora. Vim saber primeiro se Vós me se quer falar com ele. Eu quero, quero sim. Vamos lá, vá buscar o homem. Volto já. Hum, agora sim, nós vamos resolver o nosso problema. Temos o um homem de que precisamos. Que homem? O homem que vai dar a esta cidade o que está faltando a ela. Eu já estava cansado de esperar pela morte do primo Ernesto e decidir pôr em prática um outro plano para o caso deste folhor. Ué, será que o senhor mandou buscar outro doente? Nada disso. Nem doente, nem defunto. O que eu mandei buscar foi é um fazedor de defuntos. Fazedor de defuntos? Pelo menos ele tem fama disso. Dizem que já fez para mais de três altos. Um marino? Um cangaceiro? Seca, diabo! O terror do Nordeste! Seca, diabo! Um assassino que mata a velha criança, Dori! Que não respeita nem moça donzela! Fique tranquila, dona Dorotaia! Pela honra das donzelas juramentadas de Sucupira, respondo eu! Seca, o diabo não vai tocar em nenhuma delas! Não obstantemente, isto vai ser uma decepção para algumas, ó! Tá aqui o homem, seu prefeito! Copi! Tuza que de ubo, seja bem-vindo. Eu já conheço o senhor de fama. Eu sei que nasceu aqui e foi obrigado a sair por motivos de... Uh, motivos que não vêm ao caso. Por isso mandei mestre Ambrúcio convidar o senhor para voltar. Como prefeito, eu não posso admitir que um cidadão da nossa terra esteja impedido de retornar a ela. Abre saia, seu doutor. Oh, espero em outra sala. 
Agora sim, seu doutor Roné Perfeito pode dizer o que quer de mim? Oh, eu não quero nada. Eu só quero que o senhor volte a morar aqui em sua torre natal. Um dos principalmente de minha plataforma política é a pacificação da família Zagoperana. E vós me sei por acaso, sabe por que sair daqui? Eu sei, sei. Parece que o senhor teve uma, um, um desaguisado hein, com o final do coronel Lidório. Mas o acontecido para trás mente não conta. O que conta é o que o cidadão possa fazer pra frente mente. Coronel Idai mandou surrar o irmão meu, menor de 14 anos. O corneta tinha roubado um cavalo e surraram ele até matar. Seu prefeito sabe disso. Sabe que você vingou o seu irmão. Liquidei toda a raça de coronel. Ele, mulher, tem filha e a sogra de quem? Seis cotúveres, seis enterros. Há oh, tempos de fortuna. Mas daí tive que fugir pra não ser preso. Uh, mas agora o senhor pode ficar tranquilo. Ninguém vai incomodar o senhor, nem por este, nem por qualquer outro motivo. E se incomodarem, reaja. Não é preciso exagerar, mas reaja. Que é disso que precisamos. Alguém com sangue nas vaias. Seu prefeito é um homem justo, sabe que você era um homem bom, que se matou foi para fazer justiça. Mas se tudo foi esquecido, como o prefeito prometeu, você vai voltar a ser o um homem bom e pacato de antigamente. Então vai não há necessidade de tanta pacatice, ó. Homem que lava desaforo para a causa, não é homem. E honra só se lava com sangue. Isso, com sangue! Mas eu não sou que diz não, doutor. Nunca firmar uma donzela. Meu padrinho, padre Cis, que Deus lhe tenha, que tá lá em Cidinha, a cocadinha do lado de Deus, nosso senhor, sabe que até hoje eu só mantenho em defesa da honra ou da vida. Oh, dizem que foi para o moço de três anos, a verdade. E baita maledicência, seu doutor. Não chegou nem a terça parte disso. E a maioria morreu porque estava no caminho da bala. Não que eu quisesse, eu nunca quis matar ninguém. Não se falando daquela raça de coronelidário. Dessa se eu soubesse que ainda restava umzinho. Mesmo parei distante, pode que que eu ia buscar. Nem que fosse no inferno, debaixo do pinico de satanás. Será que não rosto mesmo? Mesmo? E resta não ter certeza. Hum, olha aqui, Capitão Zaco de Ubo, eu tive uma ideia. O senhor é um homem com tanto espírito de justiça que eu vou lhe dar uma prova de confiança. Para que o senhor se sinta perfeitamente tranquilo e à vontade nesta terra, eu vou nomear o senhor para um alto posto da administração municipal. O oh, seu doutor tá falando sério? Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Eu conheço os homens, capitão. E eu tenho certeza de que o senhor não vai me causar decepitude. Não vou não, senhor. Se vós me ser me dá uma oportunidade de me reabilitar, podre que que tem um amigo para toda a vida. E quando Zé Gatiago é amigo, é amigo mesmo, viu? Pois, muito bem. De hoje em diante, Capitão Zaca Diabo, o senhor vai ser o meu delegado. E delegado, senhor? Delegado de polícia? Com carta branca para sacudir a marreta. E eu vou ter que me vestir igual a polícia? Não, homem. Delegado não feste farda. Ah, bom. Se não precisa vestir a farda de polícia, vai me pode contar comigo. Ou eu vou falar com o governador para demitir o delegado atual, que a Winnatch não prende ninguém e o senhor assume o posto. Também prender quem? Essa é uma terra que não dá ladrão. Não, dá coisa pior. O senhor sabe ler? De carreirinha não, doutor, mas soletrando até vai. Pois eu quero que depois o senhor soletre esta gazeta de ponta a ponta. Não é com pedreira, o senhor conhece? Conheço não, senhor. Oh, é o dono do jornal, o elemento perigoso. Sua primeira missão como delegado é dar uma batida na redação daquela gazeta subversiva e sacudir a maior rata em nome da lei e da democracia. O senhor sabe onde é a redação? Pode deixar por minha conta amanhã mesmo, eu vou tratar do caos. Se quiser, pode levar toda a força pública. Força pública? Um cobo e dois megonhos. Ah, não, 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 não. sozinho eu dou conta do recado, oxi. Eu confio no senhor. Não vou lhe dar desgosto.
As senhoras ao verão. Ai, tono. O senhor perdeu a cabeça. Fazendo um cangaceiro delegado. Quando a oposição souber. Ai, que prato cheio, paneco pedreira. Ui, tomara que Neco se sirva bem dele. Tomara que chame Zeca de obo, de cangaceiro, de assassino. Quanto mais xingar, melhor. O senhor não acha que se excedeu? É em política, dona Doroteia. Os finalmente justificam os não abstantes.